Dünyanın en güvenilir 10 ülkesinden biri. Ekonomisiyle Avrupa'nın parlayan yıldızı. En çok bire tüketilen, herhangi bir dine olan inancı en az olan ülke. 2021 Mart ayının verilerine göre koronavirüsü yayılım hızında nüfusuna oranla dünyanın en kötüsü. Bu videoda 10 yıla yakın yaşadığım Çek Cumhuriyeti hakkında en merak edilen 10 temel bilgiyi vereceğim. Lafı fazla uzatmadan hadi başlayalım. Çek Cumhuriyeti Orta Avrupa'da bir ülkedir. Kesinlikle Doğu Avrupa ülkesi değildir. Genellikle Doğu Avrupa ülkesi gibi bilinse de Viyana bile Pırağın daha doğusunda kalmaktadır. Kuzey doğusunda Bolonya, Batı ve Kuzey Batısında Almanya, Güneyinde Avusturya ve Güney doğusunda Slovakya ile komşudur. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti tarihi Prag kentidir. Ülkenin en büyük şehri ve başkenti olmasının yanı sıra çok ilgi çeken bir turizm merkezidir ya da merkeziydi. Pandemi sürecinde 2020'nin yaz ayında sokakların çoğu boş kalmıştır. Çek Cumhuriyeti'nin kullandığı bayrak Çekoslovakya'nın kullandığı bayrağın aynısıdır. Çeko ne? Çekoslovakya. Böyle bir bilgi bende yok. O zaman tarih sayfalarını açalım. Hocam sendeyiz. Teşekkürler canım. Çekler 1500 ve 1900 yılları arasında Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası olarak yaşadı. Birinci Dünya Savaşı sona erince imparatorluklar yıkıldı ve Çekoslovakya ülkesi kuruldu. 1938'de masa başı anlaşmaları ile Hitler tarafından 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar işgal altında kaldı. 1949 ve 1989 yılları arasında Sovyet Kızıl Ordu tarafından işgal edildi. O zamanın söylemiyle özgürleştirildi. 1989'da Çekoslovakya Sovyet yönetiminden ayrıldı ve buna Kadife Bayramı dendi. 1993'te yönetimde ve politikada küçük sorunlar yaşayan Çekler ve Slovaklar barışçıl bir şekilde ayrılmaya karar verdi ve buna Kadife Ayrılık dendi. Bunun ardından Çek Cumhuriyeti aynı bayrakla devam etmeye karar verirken Slovakya kendisine başka bir bayrak oluşturdu. 2016 yılında ismi Çek olarak değişti. Aslında uzun ismini hala koruyor. Sadece coğrafi isimle kısaltmaya gidildi. Aynı Fransa gibi. Fransa'nın uzun ismi Fransız Cumhuriyeti. Çek Cumhuriyeti'nin nüfusu 2021 yılının tahmini verilerine göre 10 milyon 700 bin kişiden oluşuyor. 2011 yılında buraya ilk geldiğimde nüfusları 10 milyon 500 bin civarındaymış. 1960 yılında ise nüfusları 9 milyon 500 bin imiş. Yani çok fazla arttıklarını söyleyemem. Slav dili grubunda olan Çekçe, Rusya, Ukrayna, Polonya, Slovakya ve Balkanlarda kullanılan dillere çok yakın olma özelliğinin yanı sıra Kiril alfabesini kullanmamaları nedeniyle bizler için en azından yazılanı okumabilme, okunulabilme avantajı sağlamakta. Ülkenin resmi bir dini yok ama yaklaşık %40'ı Katolik, %40'ı ise Ateisttir. %15'inin ise bir fikri ya da dini olan bir düşüncesi yok. Geriye kalan %5'i ise diğerleri diğerleri olarak devam etmekte. 2004'ten sonra Avrupa Birliği'ne girip Euro'yu para birimi olarak kabul etseler de hala eski para birimi olan Çek korunası ülkenin esas para birimidir. Çek korunası 34 kuruşa eş değerdir. Yani 10 korun 3,5 lira civarı yapıyor. Çek ya da askeri ücret 14.600 kurondur. Bu 5100 TL civarı yapar. Ama Avrupa'da genelde maaşlar konuşulduğunda bürüt ücret üzerinden konuşulur. Yani bu ücretin içine vergiler ve sigortalar dahildir. E, net ücrete baktığımızda 12100 kron yani Türk lirası ile 4100 lira civarıdır. Aslında bilinen bir yemekleri yok ama Çek restoranlarında en çok öne çıkan yemek Sviçkova sosunda dana biftek yanında hamurumsu ekmek dilimleri. Güzel bir yemek mi? Bence değil. Yani ilk geldiğinizde deneseniz beğenir misiniz? Kesinlikle beğenmezsiniz. Ama seneler içinde alışıyor muyum? Evet alıştım, alışıyorum, yemeye devam ediyorum. Tabii ki bira. Dünyada yıllık tüketimi en çok olan ülkeler arasında birinci sırada çekler geliyor. Kişi başına yılda 190 litre. Çek Cumhuriyeti'nin en bilindik markası, araba markası olan Skoda'dır. Skoda şeklinde telaffuz edilir. İnanmayacaksınız ama Türkçe karşılığı hasarlı, hasar anlamına gelir. Çekya'da en çok satılan araba markasıdır ve şu anda Volkswagen grubu tarafından yönetilmektedir. Soğuk, benim yaşadığım yer Çekya'nın en kuzeyi olunca 
10 ay kış, 1,5 ay ilkbahar, sonbahar ve 15 gün boyunca da yaz var. Şu anda Mart ayının sonu ve dışarıdaki havaya bir göz atın. Tabii ki yazın gidilmeli ama 1 Aralık 20 Aralık arası tarihi Prag kenti Noel zamanında bir başka güzel kesinlikle tavsiye ederim. Yanına ceketini, montunu, botunu, en kalın kıyafetlerini almayı unutma felaket soğuk olabilir. Tabi yaz ayında ise yanında bir uzun kollu ceket ya da uzun kollu bir penye bulundur akşam olduğunda çok fena üşüyebilirsin. Çekya ile ilgili en temel bilgilerden bahsederek bir giriş videosu hazırlamış olduk. İleriki videolarda daha çok kendimden bahsederek yurt dışına nasıl geldiğimi, hangi işi yaptığımı, yurt dışına gelmek isteyenler için hangi işlerin daha avantajlı olacağını, Avrupa'da neleri sevdiğimi ve nelerden nefret ettiğimi ve buna benzer birçok bilgiyi vermeyi planlıyorum. Takipte kalmayı unutmayın ve bir sonraki videoya kadar sağlıklı kalın, hoşçakalın.